Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Blanco, pianista cubano, compositor y este es tu canal para aprender música cubana, timba cubana, salsa cubana, todo lo relacionado con este hermoso instrumento del piano. Y hoy quiero compartir unos tips para los pianistas principiantes que comienzan a tocar tumbados, montunos, la salsa, timba, son algunos ritmos que te van a ayudar un poco más que otros, ¿ok? Así que, ¡intro! Entonces, la primera recomendación que voy a, a dar es que yo sé que hay mucha gente que toca tumbado así. Este patrón está muy interiorizado por el mundo entero. A la hora de decir salsa, entienden este patrón, piensan en este patrón. O este otro. Pero aquí te voy a dar otra forma de hacer el tumbado un poquito más fluida. O sea, esos patrones se han utilizado, no están mal. Se han utilizado en ciertos temas, pero a la hora de empezar a entender el tumbado y un tumbado que te funcione más, escuchen esto, este ritmo. Un, dos, tres y... O sea, ¿cuál es la diferencia? Es, está al final del tumbado. Comienzan igual. Ponchi, ponchi, ponchi. Pero aquí, en vez de hacer el final así. Ponchi, ponchi, ponchi. Pa, pam, pam, pam. No, háganlo así. Un, dos, tres y. Ponchi, 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 pam, pim, pa, pa. Hagan más contratiempos justo hasta el final de la secuencia, o sea, pon chi ton chin ton chin ton chin con con. ¿Ok? Hagan ese ta tan justo para caer en el tiempo fuerte del compás del principio de la clave otra vez. Entonces, tenemos este otro tipo de tumbado que comienza así. Pon to tin ton ton o lo que sea después, pero pon ti tin. No sé, vamos a decir que suena O sea, eso no está mal, pero si quieres hacer un patrón un poco más estándar, que te se funcione con todas las canciones que vas a tocar, utiliza esta forma. Un, dos, tres y... O sea, en vez de hacer pom, porim, pom, pom, as, poriri, pom, 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 ¿ok? porque fluye un poquito más, no se estanca tanto. No es que el otro esté mal, otra vez, sino que viene de lo estancado, ¿entiendes? Y tienen que buscar, a la hora de empezar a tocar tumbados, tienen que buscar patrones estándar que fluyan. Para luego entonces ya hacer variaciones que si lo quieren un poco más frenado aquí o que camine más allá, ya puedan, tengan material, tengan un punto de partida sólido de dónde comenzar, ¿ok? Entonces, en resumen, el primer patrón que les dije, que ir de pom, pe, pom, pe, pom, pe, pom, pe, pom, pe, no ser así, sino pom, pe, pom, pe, pom, pe, pom, pe, pom, pe, pom, y aquí resetear, y eso con cualquier tipo de armonía, ¿ok? Este, puede hacer pom, pe, pom, pe, pom, pe, pom, pe, o, por ejemplo, esta secuencia... Okay. Y si van a hacer la variación del arpegio, en vez de hacer hagan o o esta secuencia que es muy utilizada, que es la de forma muy común 
es usar aquí desde la quinta tu primer acorde es en segunda inversión y lo hacer esto y aquí mucha gente otra vez hace esto pero como ya les dije eso hace que frene un poco el beat entonces la forma en la que le estoy diciendo sería así Un, dos, tres y... Sin arpeo sería... Y así a cualquier tipo de armonía Entonces díganme su opinión ¿Qué le parece? Este, yo sé que muchas personas Entienden la salsa Y esta música así Con ese con, con al final Y les gusta, ¿ok? Y eso yo lo respeto mucho Pero ya les digo Es una cuestión de fluir y de tener un tumbado que funcione y que fluya, ¿ok? Pero bueno, ya otra vez. Si te gusta ese otro sonido, pues bienvenido. También se usa muchísimo, ¿ok? Así que bueno, díganme en los comentarios qué les parece. Denle like al video si les gustó. Compartan, comenten, eh, suscríbanse al canal, por favor. Si quieren eh, seguir explorando un poco más la música cubana. Recuerden que tengo eh, muchos videos sobre timba. Y seguiremos compartiendo. Y también tengo mi libro de ejercicios de la mano izquierda para timba, ¿ok? Para la música timba, desarrollar esos movimientos de los tumbados al estilo cubano. Y tengo muchos planes en camino. Ahora que viene el verano, voy a ponerme duro a trabajar en todos esos proyectos que he tenido un poco como que esperando por falta de tiempo. Pero bueno, no me queda nada más que decir por hoy que a estudiar.